van a reclutar algunas células que ustedes saben ya que son células o son leucocitos que son células de la inflamación y que estos leucocitos van a ir o van a fagocitar a ese agente extraño o sencillamente el sistema completo puede inducir también a la muerte de este agente extraño dependiendo del tipo de agente extraño que fuese. Y por otro lado, si es que se fagocita por un neutrófilo, por un macrófago, luego es eliminada por mi célula T que se llama Natural Killer. Vamos a ir hablando de inmunidad innata, después vamos a hablar de la adaptativa. ¿sí? ¿Cuáles son los componentes que forman parte de este proceso, de esta, de esta respuesta inmunitaria? Las barreras cutáneo-mucosas. Y dentro de los componentes celulares tenemos el sistema mononuclear fagocítico, eh, que son los macrófagos ¿verdad? y las células presentadoras de antígeno. Vamos a hablar otra vez de ellas. Las células natural killer o asesinas por naturaleza que ustedes ya estudiaron en primer año. Los componentes solubles que son sistema de complemento. Recuerden que era el grupo de proteínas plasmáticas que estaban en, o sea, el plasma, ¿verdad? en sangre. Y reactantes de fase aguda que pueden ser algunas, algunos mediadores químicos que acá se menciona a las citoquinas. Bueno, esos son componentes de la inmunidad innata natural con la que uno nace y viene a ser la primera respuesta ante un agente extraño. Y acá vamos a introducir dos conceptos. Acá vamos a introducir dos conceptos. Vuelvo al chat. Uno que es antígeno. El antígeno es toda sustancia que es reconocida como extraña como extraña o ajena por nuestro organismo. Y anticuerpo son proteínas que son fabricadas, ¿sí? formadas por el linfocito B o por la célula plasmática que se llama plasmocito, que viene a ser justamente la evolución del linfocito B en los tejidos. ¿Cómo se llaman también los anticuerpos? A ver si se acuerdan ustedes. ¿Cuál es el otro nombre de los anticuerpos? Inmunoglobulinas. Así mismo, como dice la compañera, inmunoglobulinas. Entonces, ¿qué pasa? Vuelvo a mi pantalla, a mi diapositiva. Todos estos componentes, en el caso de la inmunidad innata, que es la natural o la que, con la que yo nazco, lo que intentan es eliminar al antígeno, que es mi agente extraño. No importa si es una partícula, una molécula, una bacteria, un virus, un hongo. Y todo va a tratar de eliminar eso. Si la inmunidad innata es capaz de eliminar, todo bien. Pero la inmunidad innata no trabaja sola. Ustedes saben que existen otros componentes que van a formar parte de la inmunidad específica. Vamos a terminar con la inmunidad innata, que también el sistema mononuclear fagocítico forma parte de ella, donde están principalmente los macrófagos de todo tipo, la célula de Kuffer, cuando va al hígado, los teoclastos, todos esos macrófagos. Y generalmente esos, esos, esas células también son presentadoras de antígeno. El sistema de complemento ya dijimos que es un grupo de proteínas que está en el plasma, o sea, que están en la sangre y que tienen muchas funciones. Y luego viene nuestra inmunidad específica. Y lo que quiero que entiendan es que las dos inmunidades trabajan juntas de la mano. No es que una trabaja por un lado y la otra por otro lado. Las dos trabajan juntas. En el caso de la inmunidad específica, si es que el microorganismo vino se puso en contacto con las barreras cutáneas mucosas y ellas no fueron capaces de eliminarlas por sus células fagocíticas que tenían, entonces se va a desencadenar esta clase de respuesta 
que viene a ser la inmunidad específica. La inmunidad específica tiene aprendizaje, memoria, trabaja en conjunto con la natural o innata y tiene como base o como su célula base anatomo estructural al linfocito. Al linfocito. Entonces acá nosotros tenemos que conocerle bien al linfocito. Generalmente la partícula extraña o antígeno es presentada al linfocito por medio de una célula presentadora de antígeno. Vamos a mirar acá. ¿Qué puede pasar? El antígeno acá está representado por esa capsulita de color amarillo y puede desencadenar dos tipos de respuesta por medio de la inmunidad adaptativa o innata. Puede desencadenar. Acá en la innata ya vimos ¿verdad? que puede llevarle a la fagocitosis directa ¿verdad? o llevarle a que la célula presentadora de antígeno le llame a una célula que es efectora, que es la natural killer que forma parte. O ese mismo microorganismo o agente patógeno o un antígeno, vamos a llamarle el más así, va a desencadenar la respuesta por parte del linfocito B por medio, por medio de mediadores químicos Va a activar al linfocito B, el linfocito B, o se va a transformar en plasmocito, o él mismo va a producir anticuerpos, como estaba diciendo la compañera, inmunoglobulinas, y se van a formar inmunoglobulinas en contra de este microorganismo, de este antígeno. Y luego, también este antígeno puede ser fagocitado por el macrófago, como ya sucedió aquí, y y en vez de desencadenar esta respuesta o desencadenando esta respuesta y paralelamente también puede desencadenar la activación de los linfocitos T. Y los linfocitos T entonces van a también activar al linfocito B y ellos también, el linfocito TC8, que enseguida vamos a hablar de eso, es capaz de eliminar a la gente lesivo. O sea que el fin común de las dos inmunidades eh, independientemente que se la clasifique por sus componentes estructurales y su función, el fin común es eliminar al agente extraño, así mismo como estudiamos en el proceso inflamatorio. Bueno, ¿qué pasa con las células del, del, la célula en general? No importa acá inmunidad innata adquirida. Tenemos linfocitos y tenemos células presentadoras de antígeno. Vamos a hablar de los linfocitos. Bueno, el linfocito T. Ustedes ya saben que tiene su precursor en la médula ósea y de la médula ósea pasa al timo. Y del timo entonces va a pasar al torrente sanguíneo. El linfocito T corresponde aproximadamente al 70% de los linfocitos que están en sangre periférica, o sea, en sangre circulante. Y ese linfocito T tiene eh, unos receptores en su superficie para diferentes tipos de moléculas y ese linfocito T se puede volver a subclasificar de acuerdo a las características estructurales de sus receptores, que es el linfocito TC8 y el linfocito TCD4. El TCD4 se le llama también helper o ayudador, el linfocito TC8 se le llama también citotóxico. ¿sí? Bueno, ese helper es justamente el que disminuye cuando hay un síndrome de inmunodeficiencia. Nosotros no vamos a desarrollar todo ese capítulo. Vamos a desarrollar solo lo que demos en clase hoy y yo les voy a orientar una lectura de tarea, háganme recordar al final de la clase, de tres enfermedades y solamente eso vamos a desarrollar de ese capítulo. O sea, no se vayan a desesperar. Justo ayer, los que, como les dije, que sigan con el libro, su compañero me decían, doctora, este capítulo es muy largo, pero nosotros no vamos a desarrollar todo eso que está en el capítulo, sino que por eso es que quería que sigan con el libro para que vayan marcando las cosas que vamos a explicar o vamos explicando aquí en clase. Bueno, ¿cómo va, va a ser su efecto ahora el linfocito? En este caso, el linfocito B va a sintetizar anticuerpos específicos. El linfocito TC8 es capaz, el linfocito B, perdón, es el que secreta anticuerpos, el linfocito TC8 tiene capacidad citotóxica. Y luego tenemos las células que tienen capacidad fagocítica que forman parte del sistema mononuclear fagocítico. Bueno, otra cosa. 
voy a salir de vuelta para acá. Yo sé que ustedes todo esto ya dieron en inmunología, pero eh, viene muy bien, antes de hablar de hipersensibilidad, un repaso de este tema. Miren, la inmunidad específica, de acuerdo a su función, se vuelve a dividir en inmunidad humoral e inmunidad celular. Que no quiere decir que en la inmunidad humoral no haya células, en ambas hay células, pero en la in inmunidad humoral sí hay actividad de anticuerpos. Vamos a mirar la inmunidad humoral que nos dice este cuadro. Todos los cuadros que yo estoy usando, dibujos, esquemas, son del libro de ustedes. Son del libro, no es de otro lado. Bueno, fíjense, viene mi agente eh, patógeno ¿verdad? o mi anti, eh, antígeno. El antígeno puede desencadenar la activación de los linfocitos B, como estábamos diciendo. Y el linfocito B, o transformándose a plasmocito, o directamente puede producir anticuerpos específicos contra ese agente patógeno. O sencillamente enviarlo a la fagocitosis reclutando neutrófilos o el macrófago como tal. Y en el caso de la inmunidad celular, lo que sucede es que ese agente patógeno o lo que viene a ser el antígeno es englobado por la célula presentadora de antígeno que van a ver que la, tiene las siglas de APC por sus siglas en inglés y esa célula presentadora de antígeno va a ser entonces esa, la, la, la célula presentadora de antígeno lo va a englobar y lo va a presentar a una célula efectora. ¿A qué célula efectora? Y al linfocito TCD4 que es el ayudador y él va a reclutar los linfocitos TCD8 citotóxicos, van a liberar citoquinas las citoquinas van a actuar en contra de esa célula y van a llevarle a la muerte celular. O van a estimular a que el macrófago le fagocite y le, o sea, ya está fagocitado por el macrófago y lo, la elimine. Entonces, esta es la forma de, de trabajo. Ahora, le vuelvo a decir, no quiero que piensen que esto ocurre de manera aislada o de manera separada, todo ocurre de manera simultánea, o sea que todo va de manera simultánea, va ocurriendo de manera simultánea. ¿De qué depende todo este tipo de respuesta? De la inmunidad del paciente, del tipo de agente patógeno, del tiempo de exposición al agente patógeno, de eh, si el agente patógeno es muy virósico, sino es virósico, si se duplica intracelularmente, extracelularmente, varía de demasiado, depende de demasiado muchos factores. Entonces de allí es que todo este tema de inmunidad es demasiado complejo como para dar opiniones muy a la Bartola o sin tener un una sustentación bastante sólida. Y yo me imagino que ustedes ya entienden por qué le estoy diciendo, porque lo que estamos viviendo hoy en día con respecto a toda la, 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 la realidad que tenemos en el ámbito médico con respecto al COVID, llevaron a muchas especulaciones de diferentes tipos con, refe, con, con respecto a diferentes tratamientos. Entonces, leer este tema ahora viene muy al lugar porque justamente van a entender muchísimo más el tratamiento o lo, lo, la metodología de tratamiento que se está utilizando, no solamente en el COVID, sino que en todas las enfermedades que son infectocontagiosas o eh, las enfermedades que son inmunológicas. Hasta aquí me siguieron, me siguen, ¿tienen alguna duda? ¿Están entendiendo? Sí. Rafaela, el no es porque no tenés duda o porque no entendés. Pregunto nomás, porque a lo mejor... Ah, ya, gracias. Me pregunto. Porque ayer me pasó de que sí, un alumno me dijo que no entendía luego nada ahora. 
Y la verdad que para nosotros, ¿verdad? Como, eh, como les dije, ¿verdad? Yo, eh, yo entiendo, eh, justo a nuestro horario es temprano en la mañana, pero eh, me gusta más porque su mente va a estar más, más despejada como para escuchar, pero tampoco quiero que se duerman acá en el proceso de explicación. Hasta aquí, ¿de qué hablamos? Hablamos de inmunidad, innata inmunidad adquirida, quiénes son los componentes y cómo actúa. Y en la inmunidad adquirida o específica o adaptativa, mencionamos que tiene dos mecanismos de respuesta que puede ser humoral y celular. Y que el humoral implica sí o sí la formación de anticuerpos. ¿sí? Bueno, ¿puedo continuar? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, cuando Ana Paula hace rato nos, nos leyó eh, el... La diapositiva, voy a volver a esa primera diapositiva, ay, perdón, voy a volver a esa primera diapositiva. Decía de que la red de componentes celulares y solubles, y yo quiero agregarle algo a esta red de componentes celulares y solubles, ¿Por qué? porque el sistema eh, o la inmunidad, si bien está. La, las células son las que actúan o son las efectoras de esta, de esta respuesta. En nuestro organismo hay veces que se organizan en forma de tejidos o órganos. Entonces, cuando yo hablo sistema inmunológico, me estoy refiriendo a un conjunto muy amplio de sustancias. No solamente sustancias solubles ni células, sino que también me estoy refiriendo a tejidos y órganos. Y ahí viene al lugar que mencionemos, y yo sé que el libro ustedes menciona porque la clase está hecha en base al libro, por eso es que se van a dar cuenta de que tiene un seguimiento eh, muy, muy parecido al libro, porque esta clase yo elaboré en base al libro, porque el libro está muy bien explicado, o está muy eh, explicativo. Allí. ¿Y qué pasa? ¿Y qué para esto tenemos que mencionar sí o sí? Que son los órganos linfoides. Y acá vamos a un recuento histológico. En histología nosotros caracterizamos a los órganos linfoides en dos grandes grupos. Los órganos linfoides primarios o llamados también centrales y los órganos linfoides secundarios o llamados también periféricos. Donde los órganos linfoides primarios eran aquellos que tenían capacidad de producir o de hacer madurar a una célula linfoide. Y en el caso de los secundarios o periféricos, son los que reciben esa célula que se formó. ¿Y ¿Quiénes son órganos linfoides primarios? En el adulto son la médula ósea y el timo porque en el timo ustedes saben que maduran los linfocitos T, pero en el, en el feto, en el embrión y en el feto también existen otras estructuras que son las estructuras que van a dar lugar a eh, tejido hematopoyético bueno, o tienen función hematopoyética en el embrión y en el feto nomás, ¿verdad? que son el hígado, la esplanopleura y el epiplón pero en el adulto solamente la médula ósea y el timo. Yo le traje una imagen acá para recordar nomás la histología de los órganos linfoides. En este caso estamos mirando un timo. Recuérdense que el timo es un órgano que involuciona. En la adolescencia comienza a involucionar y es reemplazado por tejido conectivo eh, de tipo adiposo en el adulto. Bueno. Entonces el timo tiene una cápsula que está señalada con la flecha, la cápsula emite trabéculas y divide el órgano en lobulillos. Y esos órganos, y ese órgano, eh, justamente el, el, eh, se denomina, ahora, eh, o está dividido en dos partes, que se llama corteza y se llama médula. La parte más periférica de cada lobulillo se llama corteza y la parte más interna se llama médula. Bueno, ahí están los, los linfocitos y ahí maduran los linfocitos T. 
En el caso de los órganos linfoides secundarios, ellos reciben al linfocito y, o a los linfocitos en general, ¿verdad? porque el linfocito B se forma en el, eh, termina a madurar ya en la médula ósea, no en ningún otro órgano. Y el linfocito, los linfocitos van a ir allí a justamente establecerse y si son necesarios ellos eh, se van a activar. ¿Cuáles son esos órganos? Los ganglios linfáticos, el vaso, las amígdalas y todo el tejido linfoide asociado a la mucosa. O sea que tengo que tener bien en claro qué que, que, que son esos, esos eh, órganos para poder entender cuando hay una patología. Porque acá yo les traje una imagen del, del ganglio linfático. Los ganglios linfáticos, ustedes saben, ¿verdad? Que son, están eh, interpuestos que so, eh, entre los vasos linfáticos. Los vasos linfáticos drenan el tejido intersticial extracelular, ¿verdad? Que sobra en los órganos. Entonces, esos vasos linfáticos son los que van a ser... Yo tenía un profesor que decía que los ganglios linfáticos eran como los puestos de, de, de colectivo, las paradas de colectivo las paradas del, del metro, eh, de nuestros vasos linfáticos, de nuestra circulación linfática, y esa viene a ser la linfa. Entonces, ellos tienen una cápsula que está señalada ahí con la C, por debajo de la cápsula tiene un espacio pericapsular por donde justamente circula la linfa, pues tiene una zona cortical donde están los folículos linfoides que está señalado con la flecha, y por debajo de los folículos linfoides, toda esa zona viene a ser la paracorteza y luego tiene una médula. Entonces, esta es la organización estructural de lo, del, en este caso, el ganglio linfático, para recordar un poco. ¿Qué pasa con ese linfocito? El linfocito se forma en la médula ósea y pasa al torrente sanguíneo y va hacia los órganos periféricos. En el caso del linfocito T, en el timo, en el caso del linfocito B, y las natural killer, ellas terminan su maduración y ya salen al torrente sanguíneo. Entonces va desde el órgano linfoide, él pasa a los vasos linfáticos y el vaso linfático se comunica ¿verdad? por el conducto torácico con las venas, recuerden eso. Entonces al pasar al torrente sanguíneo hace la circulación linfomática. ¿Dónde va? De es el vaso linfático a las venas. Luego se vuelve a distribuir por las arterias, luego vuelve a pasar al sistema linfático y luego hace de vuelta sangre. Y así van circulando eh, paulatinamente, ¿verdad? por eso es que se habla acá de recirculación linfocitaria, sangre, sistema linfático, sangre. Y eso hacen los linfocitos aproximadamente dos veces en 24 horas. ¿Y por qué? Y porque es la célula que tiene que activarse o que tiene que... Eh, hacer sonar el alarma cuando hay un agente que, que es extraño, una partícula extraña en nuestro organismo. Y eso tiene bastante sentido porque pónganse a pensar. Cuando ustedes tienen una faringoamigalitis o una faringitis, justamente aumentan de tamaño los ganglios linfáticos de las cadenas ganglionares cervicales del cuello. ¿verdad? Entonces ellos eh, hacen un llamado a atención, ¿verdad? por más que sea algo alérgico inclusive pueden aumentar de, de volumen ¿verdad? o algo que sea viral o bacteriano aumentan de volumen y se vuelven dolorosos. Bueno, por otro lado los linfocitos T ya dijimos que maduran el timo, ya dijimos que hay dos tipos. El TC8 lo diferente que vamos a decir ahora es que el TC8 reacciona o tiene afinidad por las moléculas eh, existe un sistema de, de un grupo de proteínas que son del citoplasma de las células que se llaman complejo mayor de histocompatibilidad. Y dentro del complejo mayor de histocompatibilidad, esas proteínas que se encuentran en el, en el citoplasma de los eh, leucocitos se denominan antígenos leucocitarios humanos cuando son reconocidos justamente como partículas extrañas en ciertas circunstancias de trasplante, rechazo a trasplante y eh, en otras patologías inmunológicas autoinmunes o inmunológicas que eh, las dos cosas no son lo mismo ahora. Entonces, ¿qué pasa? Esas moléculas se llaman o se clasifican en 
clase 1 o proteínas clase 1 del complejo mayor histocompatibilidad y clase 2. Y el TC8 tiene afinidad por las moléculas o grupo de proteínas clase 1. Y el TC4, que es el helper, tiene lo contrario, tiene también su receptor, pero que su receptor tiene afinidad por las moléculas o eh, lo que viene a ser las, la, el complejo o clase, clase 1, eh, del, clase 2, perdón, del complejo mayor histocompatibilidad. Y otra peculiaridad es que el test eh, CD4, que no, no sé si ustedes dieron esto en histología, pero sí están los libros de histología, se vuelve a dividir en dos subgrupos, que es el TH1 y TH2, y ellos eh, actúan en diferentes circunstancias dependiendo de la necesidad. ¿no? Para que tengan idea nomás de que hay más subtipos de linfocitos T. Y bueno, después tenemos el linfocito B, que ustedes ya saben que ante un estímulo, ellos eh, se forman en la médula ósea, pasan al torrente sanguíneo, y ante el estímulo adecuado, ellos van a ir a parar donde van a ir a transformarse en el tejido en plasmocitos para formar justamente las inmunoglobulinas, como ustedes están diciendo recién. Y luego está el macrófago, como eh, forma parte del sistema mononuclear fagocítico, de ese sistema mononuclear fagocítico, eh, él va a hacer muchas funciones que ya la clase pasada cuando hablamos de Inflamación crónica, ya mencionamos luego muchas funciones del macrófago como tal. Van a leer también, o van a encontrar también, eh, las células dendríticas. Las células dendríticas son células que son presentadoras de antígenos, que se encuentran en los órganos linfoides, y que si bien no tienen tanta capacidad fagocítica, su función principal es presentar el, el antígeno a las células efectoras. Y luego tenemos la célula de Langerhans, que esta célula de Langerhans no me confundan con los islotes de Langerhans del páncreas. Estas células de Langerhans son los macrófagos modificados que se encuentran en la epidermis, ¿sí? que también son presentadoras de antígeno. Las natural killer que forman parte de la inmunidad natural, ellas son eh, letales porque tienen gránulos de diferentes sustancias químicas, Sí, que se liberan en el sitio de la lesión y eliminan la célula que tiene que eliminar. O sea, que esa es su función, por eso se llama natural killer. No es específica, a diferencia de los linfocitos T citotóxicos que van aprendiendo. Otro grupo de moléculas solubles son las citoquinas que ya mencionamos y habrán leído ya de citoquinas, eh, al menos en los estudios hechos de COVID se habla mucho de citoquinas que son un grupo de mediadores químicos que ustedes ya conocen del proceso inflamatorio, si es que estudiaron. La, las más conocidas son las interleuquinas y hay otras. Esto ya les definí lo que era el complejo mayor de histocompatibilidad y lo que era la HLA. Ya dijimos también que eran las células presentadoras de antígenos. Y me gusta mucho este cuadro, porque este cuadro... Eh, es como hace, hace como un resumen de la respuesta adaptativa. Miren, sucede lo siguiente. En la porción izquierda del cuadro viene mi antígeno y es englobado por una célula, por una célula presentadora de antígeno. Ella engloba la partícula y presenta el antígeno. Vamos a suponer que tiene este antígeno eh, tiene o representa a la proteína o el grupo de proteínas clase 2 del complejo mayor histocompatible. Le presenta el linfocito TC8 o TC4, dependiendo de eso. El linfocito T, CAC8, C4, tiene una peculiaridad. Él es capaz de clonarse en el sitio de la lesión. O sea que él no solamente se divide, sino que es, por eso es que se habla y van a encontrar mucho en el libro cuando se refiere a expansión monoclonal del linfocito T. Y él prolifera y aparte de eso, se secretan mediadores químicos que van a estimular qué cosa, que el linfocito B se transforme en célula plasmática y se van a por producir anticuerpos en contra de esa sustancia antigénica. 
La, después tengo mi celular afectora, que es mi dispositivo TC8. Y esa célula afectora puede, si se formaron anticuerpos, eliminar el antígeno por medio de la inmunidad humoral. Si no se formaron anticuerpos, eliminar el antígeno por medio de la inmunidad celular, causando daño directo, llevándole a la apoptosis a esa célula presentadora de antígeno. Pero queda algo acá. Fíjense, mis linfocitos aprendieron, aprendieron a formar el anticuerpo contra ese antígeno específico y ellos tienen memoria. Y de allí es que este tipo de respuesta, entonces, es mi mecanismo adaptativo o, eh, perdón, mi respuesta inmunológica adaptativa, no confundan ahora después con adaptación celular, eh, mi respuesta inmunológica adaptativa que es lo normal, que es lo que tiene que ocurrir. Hasta aquí. Hasta aquí entendieron algo por lo menos. Sí, se entiende. Por eso quería se que... Entiende. Dale. Si están entendiendo, me gustaría hacer un receso de 10 minutos por ahí. ¿Qué les parece? Porque ahora vamos a entrar en la parte de hipersensibilidad. Dale. Pues, Bueno, 10 minutitos, ¿les parece? ¿Sí? ¿Sí? ¿Preguntarme? No, siempre es reconocido. El antígeno siempre es reconocido como antígeno. No necesariamente. No necesariamente la célula presentadora de antígeno siempre va a presentar al antígeno. ¿Entendés? El propio antígeno puede desencadenar la formación de mediadores químicos y los mediadores químicos estimular la respuesta celular o moral o ambas. Las dos trabajan en conjunto también, yo. Sí, tiene que reconocer, no sé que mi paciente tenga una patología, ahora estamos hablando de lo normal. No, no, no es nada. Bueno, vamos a hacer a partir de ahora entonces un receso.